Hello, welcome back to my channel. It's me again, Marisol De Asis. Kung bago ka pa lang sa channel ko, mag-subscribe na and click the bell button for my upcoming video. Today's vlog, pag-uusapan natin about sa bukol or sa English lamb. Kung baka may bukol ka dyan, so yan ngayon ang itatakil ko. So before that, ipapalabas ko muna yung intro ko. pag-uusapan natin ang um, tackle ko ngayon is about lamp or bukol lamp are openly penless although some are painful however a lamp not all lamp are cancer so ito ngayon pag-uusapan natin but it the first tip that if you have it in your body uh, like you have in your head back neck, lalim sa arm feet, kilikili natin, tuhod, legs, everywhere pwedeng tumubo ang bukol. Like for me, I hear in my shoulder. So now, um, get rid already. So the most important things sa gagawin natin is uh, we can go to the doctor check out. So they can tell what a really the lump is kung ito ba ay cancerous or no uh, that's the first step na i uh, ano ko sa inyo na magpa check out talaga sa doktor so uh, we can pray na mawala yung bukol natin but of course the doctors is second god give them a knowledge to to help us to get rid of our bukol sila kasi yung magdi-decide kasi uh, first things also na they can tell us what we're going to do like we have uh, uh, undergo MRI the first step so we can tell if it is malignant or benign so that's the first we can uh, we can do for ourselves kasi wag natin ipag walang bahala ang mga bukol na na ano natin, naranasan kasi there have some type of bukol na na ito ay uh, soft, ang iba soft, then firm iba matigas so, ang iba naman, ito ay dumadami kumakalat, like uh, kung kunyari may ano ka sa breast mo, minsan is ito yung sinasabi, single or multiple na bukol, so mas mas maigi talagang i ano natin mag-undergo tayo ng scan may pa scan natin or pa MRI for me at first i undergo MRI at Singapore so that's uh, that's why i came back to Philippines para ipatanggal yung bukol ko dito sa sa ano ko hindi naman siya ano hindi siya cancerous it is called lipoma so we have type of lipoma sarcosa uh, lipoma and sarco sarco lipoma yun yung cancer yun na nga so that's why na kailangan natin ipa ano talaga patanggal kung ito ay delikado so kung magtatanong naman kayo sa akin kung mahal ba ang magpatanggal ng ano magpa surgery kung ito ay kailangan talaga tang tanggalin is mayroon naman mga pribadong hospital no, mga public hospital na they can uh, give some of them they can give a very low price then ano, mga public kasi yun sila yung mga tumutulong lalo na we have a pill health so yun malas talaga yung babayarin natin no, yun marami namang paraan ang, ang dapat ating gawin is talagang pangalagaan natin yung sarili natin na matanggal kung may mga bukol man tayo Kasi minsan, ang bukol is rapid din sila na ano, lumalaki. Yung iba naman, hindi naman sila nag-change ng size. So, yun, huwag natin hayaan na, na lumaki pa. Patanggal na natin habang maliit pa para 
masigurado natin na hindi na tayo magtitink-tink. So, kung magtatanong naman kayo kung anong dahilan, kung bakit tayo nagkakabukol, minsan kasi hindi natin siya masagot sa, minsan sa pagkain natin. And infection, due to infection, trauma, yun din, isa din yung sa mga dahilan na magkakabukol tayo, inflammatory. So, yun lang po ang may advice ko sa inyo, disclaimer lang po, uh, according lang po sa personal na na-encounter ko about bukol. So, yun ang advice ko sa inyo na talagang huwag nyo ipawalang bahala. Check out to the doctor. So, the best way na ipaano natin, patinda natin. So, thank you for watching. I hope you can learn from me na huwag matakot ipatanggal ang bukol kasi pag ito'y operahan na, bali, ano, wala ka nang maramdaman wala lang, natutulog ka lang kasi may injection naman, kaya wag ipang walang bahala, wag matakot and thank you for watching and have a nice day everyone, God bless bye bye